Olá pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Vocês já me conhecem, meu nome é Rafael e eu sou professor de Educação Física. No encontro passado, falamos sobre os esportes de campo e taco. Começamos a entender um pouquinho os objetivos de cada um dos jogos dentro deste tema, conversamos sobre alguns jogos, dentre eles o jogo de bets, ou bete ombro e taco, dependendo da região do Brasil onde você esteja. Conversamos também sobre o jogo de base 4. E esses dois jogos serão muito importantes para entendermos os dois esportes que vamos conversar hoje. Falando entre jogo e esporte, conversei bastante com vocês sobre a principal diferença entre o que é jogo e o que é esporte. E para aprofundar um pouquinho mais isso, vamos levar em consideração que todo jogo tem regras mais flexíveis, ou seja, regras que podemos mudá-las, que podemos inventar, que podemos tirar, com o principal objetivo que é se divertir. Já o esporte possui um outro objetivo, que é performance, ou seja, desempenho. Normalmente o esporte são joga são, é jogado por jogadores profissionais e esses esportes possuem regras mais rígidas, ou seja, regras que não podem se mudar, regras que são iguais para todos. Portanto, os objetivos entre jogo e esporte são completamente diferentes, embora o caráter seja o mesmo. E hoje, no nosso segundo encontro sobre jogos de taco e campo, falaremos sobre dois esportes muito populares ao redor do mundo, mas que aqui no Brasil não possuímos uma cultura de jogá-los, embora já estejam se desenvolvendo em várias partes do Brasil. O primeiro esporte que vamos falar hoje é o beisebol. Você já ouviu falar em beisebol? O beisebol é jogado num campo muito grande de grama, e que possui dentro deste campo algumas bases a serem percorridas como objetivo em forma de diamante. Como vocês lembram, o objetivo do jogo de taco é marcar pontos após rebater uma bola. E no caso do esporte de beisebol, não é diferente. O jogo de beisebol é jogado com times de nove jogadores, sendo que um time está defendendo com todos os nove jogadores espalhados pelo, pelo campo e o outro time terá um rebatedor por vez. Esse rebatedor, caso consiga rebater a bola, irá tentar percorrer as quatro bases, assim como fazíamos no jogo de base 4. Portanto, o jogo base 4 serve para que possamos entender muito melhor o beisebol. Vamos entender um pouquinho mais essas regras e como acontecem as pontuações, as eliminações e como esse jogo funciona? Bom, como eu estava falando, um rebatedor se posicionará numa base chamada home. Esta base ela é a base inicial e a base final. Portanto, após rebater a bola, meu objetivo é percorrer base 1, base 2, base 3 e, por fim, a base 4, que seria a home base. Caso eu consiga fazer todo este percurso sem ser eliminado, eu marcarei um ponto para o meu time. Mas como seria eliminado? Vamos conversar sobre isso. A primeira forma é ser eliminado durante o arremesso. Para isso, temos que entender uma outra regra muito importante no beisebol. Essa regra chama-se zona de strike. Mas o que é zona de strike? Como vocês podem observar, a zona de strike é uma linha imaginária que vai mais ou menos do joelho do rebatedor até a altura dos ombros. 
Imaginamos então este quadrado e dentro deste quadrado temos a zona de strike. Mas o que seria isso? O arremessador tem como objetivo lançar a bola dentro desta zona de strike. Caso a bola passe por dentro desta zona e o rebatedor não consiga rebatê-la, nós iremos contar um strike. Caso ocorram três strikes, o rebatedor estará eliminado. Caso contrário, caso o arremesso venha de uma forma ruim, ou seja, fora da zona de strike, este arremesso será chamado ball. E caso ocorram quatro arremessos ruins, ou seja, quatro balls, o rebatedor ganha o direito de ir à primeira base. Estando na primeira base, outro rebatedor irá entrar na home base para tentar continuar o jogo. E assim o faremos. A segunda maneira de eliminar um jogador é caso haja uma rebatida e qualquer jogador de defesa consiga segurar este arremesso no ar. Caso isso ocorra, o rebatedor também será eliminado. E a última forma que vamos falar hoje sobre eliminar um rebatedor seria durante a corrida entre as bases. Caso o rebatedor esteja correndo de uma base para outra e um defensor consiga encostar a bola neste jogador, este jogador estará automaticamente eliminado. O objetivo da defesa é conseguir eliminar três jogadores para que haja uma inversão de posicionamento. Ou seja, quem estava defendendo irá agora atacar. A única maneira de marcar pontos, como eu disse, é percorrer as quatro bases. Portanto, o objetivo de quem está defendendo é conseguir ir para o ataque e jogar com o taco. Na defesa, tentaremos eliminar o mais rápido possível esses três jogadores e evitar com que esse time pontue. Ficou claro como funcionam as regras do beisebol? Você já assistiu algum jogo de beisebol? Já assistiu algum vídeo sobre isso? Sugiro que você possa buscar dentro de uma pesquisa na internet fotos, vídeos, regras e tenho certeza que você irá se divertir muito com esse jogo. Ah, claro, não falei ainda sobre alguns materiais, mas para jogar beisebol profissionalmente existe uma bola que é uma bola muito dura e ela é feita de couro cortiça e madeira. Os tacos normalmente são feitos de madeira ou até mesmo de alumínio. Existe uma luva, normalmente de couro, muito grande para me ajudar a apanhar a bola. E por fim, jogadores, principalmente quando estão com o taco para, com o taco para rebater, utilizam capacetes como forma de proteção. Tendo esses materiais, é possível jogar beisebol como os jogadores profissionais. Mas podemos adaptar esse jogo à nossa escola. Eu, particularmente, já joguei com um taco de madeira, até mesmo um taco de bets, bola de borracha, bola de tênis. Podemos, de repente, adaptar e fazer uma bola um pouco maior para facilitar a rebatida. Pois saibam, é bem difícil rebater a bolinha quando ela vem no ar. E podemos nos divertir bastante com este jogo, que fora, principalmente nos Estados Unidos, Cuba, Japão e México, é extremamente popular. Tenho certeza que você vai se divertir. O outro esporte que falaremos hoje é o esporte cricket. Você já ouviu falar de cricket? Acredite, cricket é um dos esportes mais populares no mundo inteiro. Embora aqui no Brasil, a grande maioria das pessoas nunca tenha ouvido falar. 
Cricket é um jogo muito popular em países como Índia, Austrália, Inglaterra, entre outros. E que é um jogo muito interessante. Para entender o jogo de cricket, ou melhor, o esporte cricket, vamos ter que lembrar do jogo de bets. Basicamente, as regras são muito semelhantes. Porém, no cricket, jogamos com 11 jogadores defendendo. Imagine as bases, dois rebatedores e 11 jogadores ao redor do campo tentando defender. Basicamente, o cricket funciona da mesma maneira do bets. Há um lançamento da bola para a casinha adversária e uma tentativa deste rebatedor rebater a bola o mais longe possível. Caso isso ocorra, os dois rebatedores irão trocar de base. A cada troca, assim como no bets, Somamos um ponto. Caso ocorra do arremessador acertar a casinha ou, após uma rebatida, o um defensor segurar a bola no ar, ou até mesmo uma eliminação derrubando a casinha enquanto os rebatedores trocam de base, este jogador será eliminado e outro jogador irá entrar no seu lugar. Quando há eliminação de todo o time, há também a troca de lado. E após essa troca, com o taco na mão, o time que antes defendia vai tentar atacar e pontuar. Vai vencer, obviamente, o time que somar mais pontos após as corridas. Obviamente, existem muitas outras regras no cricket, mas são tantas que eu precisaria de horas aqui com vocês para explicar todas. O que eu sugiro é que vocês busquem informações sobre esse jogo. Pesquisem, procurem vídeos, assim como eu sugeri no beisebol. Hoje temos vídeos, fotos ou até mesmo leitura de regras. O material de cricket é muito interessante também. Possuímos proteção nas mãos para as luvas... O taco é um taco normalmente de madeira, que facilita muito a rebatida. E o grande problema do cricket é a bola. A bola é de madeira maciça. Já imaginou uma bolada dessa? Deve doer bastante, não é mesmo? Por isso, para jogarmos cricket, sugiro adaptarmos as regras e os materiais. Podemos usar tacos mais leves... Bolas com certeza menos duras que uma bola de madeira, como uma bola de tênis, uma bolinha de borracha. E com certeza podemos nos divertir bastante. Bom pessoal, vou ficando por aqui, mas sugiro que assistam o um vídeo de atividades onde teremos alguns desafios a fazer, como por exemplo, criar um novo jogo, com nome e regras que você vai escolher. Espero ter esclarecido um pouquinho as regras desses dois esportes muito populares pelo mundo e que você possa ter curiosidade em buscá-los e conhecê-los um pouquinho mais. Nos vemos na próxima vez, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.